Marekani imetajwa kwa moja wapo ya mataifa yana ushawishi mkubwa kote ulimwenguni. Hii ni kutokana na kuwa marais wake wamekuwa kisifiwa mno kwa kuwa na ufasaha katika utoaji wa hotuba na vile vile wamesifiwa katika kutunga na kutekeleza sheria ambazo huathiri ulimwengu na uchumi na maendeleo kwa ujumla. E, Mwanahabari Lofti Matambo anaangazia tathmini ya viongozi wa Marekani wakilinganishwa na viongozi wa barani Afrika na vile vile kiangazia safari ya Rais Barack Obama huko nchini na vile vile eh, Rais Uhuru Kenyatta kwa ujumla. Tangu enzi zake George Washington rais wa kwanza wa Marekani kuanzia mwaka 1789 kenda hadi mwaka 1799 kenda wa Marekani wamehudhurishia ulimwengu kwa wanao uwezo wa kuachagua viongozi wa kakamavu walio na muonekano na wenye uwezo wa kuiweka Marekani kileleni mwa mataifa mengine katika nyanja zote Kuenda iwe hiyo ni dhana tu lakini dhana hiyo huwafanya marais wengi kuheshimu ushauri na mwelekeo utolewao na marais wa Marekani with respect to uh, the rights of, of gays and lesbians I've been consistent all across Africa on this uh, I believe in the principle of treating people equally under the law We must admit we don't share our culture, our societies don't accept. It's very difficult for us to be able to impose on people that which they themselves do not accept. Rais Uhuru Kenyatta hata hivyo alijiza titi kuudhihirisha ulimwengu kwamba yeye ni kiongozi wa jamhuri iliyoona sheria na sera zake jukwani. Mbona ukakamavu huu? Tukumbuke Rais Uhuru Kenyatta alizaliwa Ikulu. Sasa aliona baba yake aki akihojiwa akizungumza na marais wengine kwa muda amekuwa mwanasiasa kwa muda pia alisomea Marekani sasa hayo yote yalichangia ninaje ukakamavu walionao marais wa Marekani Sawia na Obama ni wadomo kaya tu ama kunalo la kutegemewa ah tuliona akisema taasisi moja ya kuwasaidia kina mama itajengwa nchini Kenya sasa si eti mambo yake ni mdomo tu si siasa tu wale watu wako 200 years ahead of us we only celebrated 50 years wao wana celebrate 250 years hao marais wengine wana, uh, wanapata kuwa waki wakiwa kinyume na matarajio ya marais wa America eh, watanyimwa ama wata watakataliwa ama watatalika wat, watakuwa ndika wame wamepatia Amerika talaka Maina anasema hatua ya uchaguzi ni muhimu katika kuwapata viongozi timilifu Kampeni ya Amerika ni kampeni ngumu na ya muda mrefu endapo hujaimarika kwa kuzungumza pengine kwa kuwa mtu aliye na ufasaha katika mambo fulani basi itakuwa ni vigumu sana uh, kushinda uchaguzi viongozi ambao liwe liwalo katu hawawezi kuisaliti inchi na wananchi wake. Nija hali sifa akashiba lakini iwapo sifa hizo zitambatana na ungwana wa vitendo haswa kutoka kwa kiongozi. Vitendo vya kustahamili mawimbi ya misimu na majira basi huenda kiongozi huyo akawa wa manufaa makubwa mno kwa vizazi hata vizazi. Lofti Matambo, KTN Leo, Nairobi.